എന്റെ ഫാമിലി അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിമിന് ഓഡിഷന് പോണെന്ന് പറയുന്നവരെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ദാറ്റ് ഐ വോണ് ബിക്കം എൻ ആക്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കുട്ടി പഠിക്കും പഠിച്ചൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കും അവർക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതായത് പാട്ട് ഡാൻസ് ഡ്രാമ സ്പോർട്സ് എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സോ ദേ ന്യൂ ആൻഡ് പാട്ട് എന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പം ആർട്ട് സൈഡിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ യൂസ് ടു ലൈക്ക് സ്റ്റഡി വെൽ ആസ് വെൽ അപ്പം അവര് വിചാരിച്ചത് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പോവായിരിക്കും അമ്മയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്കെ മ്യൂസിക്കിന്റെ ട്രാക്കിൽ ചിലപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോവും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഓഡിഷന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതേപോലെ ഹേ ഓഡിഷനോ ലൈക്ക് യാ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്തെ കോളേജിൽ പോയപ്പോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് മോഡലിംഗ് എന്തേപോലെ ഓ ഓക്കെ ഇത് വേറെ റൂട്ടാണ് എന്തെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിഷന് എന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് ഓഡിഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം ദേർ എനിക്ക് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോ തൊട്ട് ദേ ഹാവ് ബിൻ ദെയർ ത്രൂ എവ്രിഥിങ് ലൈക്ക് എന്നെക്കാൾ എന്റെ കരിയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ലൈക്ക് അച്ഛന് സ്വന്തമായിട്ട് ഹി ഹാസ് എ ജോബ് ലൈക്ക് ഫുൾ ഹെക്ടിക് ജോബ് ഉണ്ട് ഹി വർക്ക്സ് ഫോർ ദ കസ്റ്റംസ് അതും അല്ലാതെ ഹി മാനേജസ് മീ എന്റെ വർക്ക് ലോഡ് ബേർഡൻ എല്ലാം ഹി ഡസ് എവ്രിഥിങ് and athrem invest aayittu nikkuna rendu aalkaraanu so whenever there is a downfall i like i am feeling low about it they are like illa be patient ninakku varalla ninakku varum etra lucky aanu nokku ningale rendu perum aa parents inde aa koode ulla oru support ulladu kondana ningalkku inne po ivide ingane idhe pole irikkan pattunathu sherikku bhayangara aa oru kaaryathile grateful grateful yeah yeah അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രിയയുടെ തന്നെ പറയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയാണെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അന്ന് ഫോണിൽ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അറിയാണ്ട് മാമതേ നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫോണിൽ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് വിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വിങ്ക് നോക്കി എന്നല്ല ഞാൻ അന്ന് ഏർലിയർ അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ സെയിങ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് വുഡ് കം ഓൺ ദിസ് ബിക്കോസ് Uh, which year was this 2018 18 no? 18. Ah, 18 so i was not here i was in i was in la at the time oh okay when this when this released ah. okay so um yan arinathu korchu kuda kaynittaanu it's ah. after priya has already become or star the ah. priya ah. yeah ah. and and then this is being other the gifs okka varan thodangi okay. like you know and, ah. and i was like wh- like what is this right hmm. and then every single person has priya warrior priya warrior on their on their lips huh. you know i was like who is this person you know and what did she do appo ingana kandu wink and i was like wow wink and shoot hmm. overnight you know <laughs> she become famous and then i was like my god she's actually i don't know if she's actually a school going kid but how is she going to handle the pressure of i hope worry on that te povad irna madi overnight fame because at the time i'm you know i'm coming from la and i know what happened to justin bieber you know mm. everybody gets mm. or lindsay lo and overnight success drugs this that mm. you know and mm. then they have no career mm. after that so um, the first concern is oh uh, are they coming from a stable household and because there'll be people who take advantage also mm. of someone who's vulnerable in that situation okay. but um, little did i know that priya was you know what background she's coming from and all that and later on um um it's easier said than done mm. you know fame is not something that is very easy to handle because i'm sure at the time um getting immediate fame mm. does not necessarily mean you're successful and now you're bestowed with the pressure to perform mm. because you have so much fame you have to prove the you have to you have to fight your your haters mm. you have to fight your people who are criticizing you yes. the trollers mm. you have to fight and you have to prove that you are a good actor mm. Mm. and that is why i have so many mm. fans or oh, that is why you now she has to it's like i've earned my i've gotten my fame but now i have to earn it mm. you know and mm. it's a very tough place to be up you need to show some empathy towards someone who's struggling we don't know what she's actually going through mm. okay what is being shown or what 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 you you might be seeing a picture of her smiling on social media but deep inside she must be going through some other agony mm. or a different sort of an anxiety mm. alla mm. appo um um it's nice we are in a generation of a social media and someone who is extremely scared slash <laughs> um i don't know how to handle it the easiest way out is to ignore it <laughs> so <laughs> there used to be athre adhigam angane ee troller mark adhigam kittittilla nu enikku thonnu i think i'm too serious for it 